ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi come promesso vi faccio vedere tutto quello che mi è arrivato dal negozio italiano Ho ordinato in un negozio a Montreal uh, Perché ragazze uh, qui um, non arriva tantissima, uh, tantissime cose Oppure ragazze le persone, secondo me le persone che hanno i negozi Essendo cresciute qua in Canada Uh, non sanno uh, secondo me anche i prodotti italiani eccetera quindi io essendo che i prodotti italiani li conosco uh, vi faccio vedere tutto quello che ho preso uh, a Montreal ovviamente arrivano le navi sbarcano lì quindi uh, diciamo che c'è una selezione più uh, fornita ma uh, questo, questo ragazzo che ha questo negozio uh, è italiano quindi diciamo che secondo me ne capisce un po' di più Comunque ragazzi adesso apriamo il pacco e vi faccio vedere tutto quello che ho preso About to leave, already packing Come with me, I'm not really asking però c'è scritto in inglese e in francese perché sapete che eh, il Canada eh, ha due lingue, l'inglese e il francese Comunque c'è scritto che portiamo il, be il meglio dell'Italia eh, nelle vostre case Grazie per aver eh, scelto il nostro shop insomma E poi c'è buon appetito, troppo carino ragazze Comunque Oh madonna, c'è tantissimo polisterolo Allora, come prima cosa ragazzi ho preso le crostatine Uh, queste qua uh, piacciono tanto a mio marito per fare colazione la mattina quindi ne ho presi tre pacchi ragazzi vi devo dire che vi faccio vedere è tutto imballato uh, con questi uh, con il polisterolo è tutto imballato benissimo devo dire poi ragazze um, ho preso l'estate Um, io ho preso l'estate ragazze io non sono sicura se questo è detainato uh, per Cristian secondo me no secondo me non è detainato però non è detainato ma in ogni caso lo bevo io non c'è problema io adoro l'estate lo bevo io non c'è problema poi ragazze sono stata super felice di aver trovato finalmente l'ammorbidente perché ragazze io qua la... e devo dire che um, cioè, l'ammorbidente qua non mi piace non ha profumo e quando lo metto in asciugatrice svanisce nel nulla comunque ragazze che non c'era uh, che non c'era moltissima scelta uh, quindi diciamo che forse questo era l'unico ammorbidente forse ce n'era un altro di un altro però uh, ho preso perché questo ho trovato però è felce azzurra Ambra felce azzurra, ambra e vaniglia. Uh, sento già l'odore. Madonna. Uh, quindi questo qua di solito ne uso pochissimo. Uh, però uh, c'è scritto 30 lavaggi e ne ho presi due di questo. Ho preso due e questo qua è 2 litri. Poi ragazze ho preso il... Um, poi ragazze ho trovato il pronto uh, per, insomma, uh, per il legno. Uh, legno pulito uh, classico. E, e io di solito questo qua mi piace un sacco come pulisce soprattutto la mia cucina, almeno in Italia. Uh, di solito lo diluisco un po' nell'acqua e lo uso e mi basta tantissimo questo. Quindi ho trovato il... Poi ragazze... Un altro, e qua sparano tutti questi poli Poi ragazzi finalmente ho trovato il sapone di Marsiglia Perché era da tantissimo tempo che non lo trovavo Cioè qua non esiste però uh, sono felicissima di averlo trovato veramente Perché con questo ci lavo, um, lavo insomma le, le tovaglie, lavo un sacco di cose E questa qua è la linea spuma di champagne Comunque io in Italia usavo il sole di solito però qui ragazzi questo era l'unico brand che c'era però devo dire che non però devo dire che non mi dispiace di questi qua ne ho presi tre o due per me e uno per mia cugina allora ragazze poi 
la cosa che mi fa più felice caffè borbone ragazze quando l'ho visto sono impazzita e queste qua sono per la mia macchinetta la Nespresso uh, in Italia avevo proprio la macchinetta della borbone però uh, qui non esiste però vabbè Um, il caffè ce l'abbiamo ne ho preso uno per me e un altro per mia cugina questa qua è la miscela blu uh, non lo so insomma chi usa uh, chi di voi usa il um, le, è della borbone per la Nespresso comunque uh, il caffè è tutta un'altra cosa questa qua è la miscela blu e ce ne sono dentro 50 capsule poi ragazze passiamo alle cose da mangiare Devo dire che veramente hanno fatto un ottimo lavoro L'hanno imballato veramente eh, perfettamente uh, Si vede la precisione degli italiani C'è poco da fare Allora le bottiglie ovviamente sono imballate eh, con la bubble wrap che... E ho preso che ragazze qui non lo trovo mai E io adoro questo aceto um... Perché comunque ha un, costo, um, ha un costo buono, non elevato, però è comunque, secondo me, di ottima qualità. Ed è questo, ragazzi, l'aceto della Ponti, l'aceto balsamico di Modena. E io adoro questo brand perché, come vi ho detto, uh, secondo me ha un costo uh, buono e secondo me è di ottima qualità. Però, ragazzi, sono emozionata. Guardo il tè perché sono molto emozionata per il tè. E poi ragazzi ho preso queste fette biscottate della misura Qua le fette biscottate ragazze non esistono Quindi um, ho preso uh, le fette biscottate E io cerco di lasciarvi tutti i prezzi uh, giù uh, Lo so che costano però è anche vero che arrivano in nave E c'è tanto 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 viaggio dietro questi prodotti um, Di ottima qualità e prodotti italiani Ovviamente io ragazze lo so che in Italia uh, i prodotti sono diversi voi siete molto molto fortunate ad avere dei prodotti di ottima qualità e soprattutto di buon prezzo perché uh, io ricordo gli yogurt buonissimi um, voi avete dei contorni ottimi avete tipo i passati, i passati di zucca passato di, uh, i passati di ogni tipo le, i contorni congelati um, cioè di veramente veramente ottima qualità italiana però anche insomma comodi e pronti secondo me um, avete veramente una grandissima fortuna io uh, purtroppo qui non c'è niente di questo genere uh, gli yogurt in Italia secondo me sono uh, di una qualità che qui non, non avranno mai c'è poco da fare ma un po' in generale tutto Uh, la qualità italiana rimane sempre la qualità italiana anche se io, um, anche io, anche se io sono andata via dall'Italia so uh, comunque um, il valore, il valore, del, valore dell'Italia e il valore di ognuno di noi di, di tutti gli italiani già uh, si vede queste cose mi fanno a volte mi fanno un po' riflettere uh, si vede anche un ragazzo che in, per dire che in carta un, un un, uno scatolo perché qui io ragazzi ho comprato tante cose ma nessuno mi ha mai mandato uno scatolo incartato in questo modo può sembrare una stupidaggine però um, non lo so si vede l'amore uh, per le cose comunque uh, questi qua sono le, le, i bisco le, le fette biscottate della misura veramente io prendo anche quelli che non sono di marca diciamo della misura però a me io la misura um, quando facevo la dieta con il mio dietologo in Italia mi stava sempre perché ragazzi io ho una vita che sto a dieta però l'altra volta stavo pensando con mia cugina e stavo dicendo che più, più che aggiustare quello che è fuori dobbiamo a volte um, cercare di capire e di uh, aggiustare quello che c'è dentro uh, perché um, a volte è facile, è facile giudicare dall'esterno, uh, è facile giudicare una persona e dire mm, non lo so, eh, devi perdere peso, sei grassa um, è vero, è molto facile dall'esterno però uh, io penso che nessuno di noi si ferma mai a pensare um, cosa c'è dietro, cosa c'è dentro una persona 
fai il mo mosso facendo su svuota la spesa e non lo so come com com mi è uscito questo, questo però vabbè eh, stavo parlando eh, dei, delle fette biscottate e mi è venuto in mente il mio dietologo che è una vita tra l'altro un dietologo bravissimo um, competente mangiavo un sacco con lui um, veramente Um, mi, ricordo, mi ricordo lui mi faceva mangiare tanta fetta, tante lenticchie, tanta poca pasta, tipo 50 grammi di pasta Però diciamo avevo perso un sacco di chili in due o tre mesi con lui, veramente tantissimi chili E mi sentivo benissimo ah, Dovrei... Uh... Dopo la gravidanza ragazze i chili li ho presi tutti perché sono stata nove mesi a letto, uh, nove mesi abbastanza duri e tra quindi comunque uh, di solito sta non potevo fare molto, comunque dovevo stare a riposo perché altrimenti avrei partorito troppo prima e non andava bene. Comunque ragazzi dopo questo sproloquio che non c'entra niente, però ogni tanto mi fa anche piacere dirvi qualcosa di me. Uh, e insomma mostrarmi un po' più umana um, perché è, è giusto così uh, se riesco a aiutare qualcuno uh, se riesco in me, le, lo scopo di youtube è anche uh, condividere le cose con le persone voi siete delle ragazze stupende ogni volta che ho un problema voi me lo risolvete sempre quindi un altro ah questo uh, sempre imballato benissimo sicuro che qua pure che lo sbatteva non si rompeva niente perché questi sembrano, questi sembrano imbottiti però ho preso il pesto della barilla ragazze qui non lo trovo quasi mai io adoro questo pesto mi dispiace che ho, 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 visto, ho preso quello senza aglio però va bene questi qua, questo è uno dei miei pesti preferiti della barilla ho preso ho trovato questi, questi fagiolini cannellini della valfrutta Super super felice quando li ho visti perché questi li prendevo sempre, i fagioli della valfrutta, i piselli no perché io di solito i piselli li prendo congelati e non ci mettono niente per cuocere. Ah, però i fagiolini questi qua sono buonissimi anche semplicemente a insalata con un filo uh, di olio un filo di sale e un po' di aceto balsamico sono buonissimi uh, e sono stata super felice ragazzi questo ordine mi fa, mi fa quasi piangere perché mi fa veramente ricordare tutte le cose italiane e perché fino adesso queste cose non le avevo mai trovate mi sento un po', un po', un po triste però e poi ragazze ho trovato queste melanzane a filetti ho trovato queste melanzane a filetti e sono dolci alla calabrese ho trovato questo qua per le patate ho preso due, uno lo voglio dare a mia cugina e un altro lo tengo io 100% naturale con erbe fresche e sale marino non vedo l'ora di provarlo e sia per patate fritte che per patate arrosto però credo lo conosciate uh, io lo so, so perché mia mamma lo comprava sempre credo uh, comunque ne ho preso anche uno per mia cugina poi ragazze ho trovato questo, um, questo uh, sapone intimo della felce azzurra e questo qua è malva e camomilla, um, 98,8% di ingredienti di origine naturale, uh, lenitivo, però ragazzi come vi ho detto io qui scelta di brand non ne ho, quindi... Um, mi deve accontentare di quello che ho però comunque io la felce azzurra la morbidente lo prendevo uh, devo dire che non, lo, non mi ricordo se ri il profumo rimane fatemi sapere voi se lo usate se vi piace soprattutto il sapone di Marsia va bene perché secondo me il sapone di Marsia è buono uh, di ogni marca però io di solito il sapone di Marsia lo uso per uh, insomma lavare eh, le lenzuola uh, le coperte oppure cose che secondo me vanno un po' più disinfettate i vestiti non, non li lavo col Marsia anche perché questo qua eh, non è tanto sono solo due bottiglie e ragazze per fare l'ordine non mi conviene perché le spese di spedizione sono davvero davvero tante uh, quindi non, non conviene però sono felice di averlo fatto ho trovato comunque degli ottimi prodotti um, purtroppo come vi ho detto la scelta non è uh, altissima perché comunque ci sono delle cose limitate non è che possiamo prendere tutti i prodotti dall'Italia sicuramente lì uh, al negozio a Montreal ci saranno più mh, 
ci sarà molta più scelta però ragazzi sono ho 4 6 ore di volo quindi non ci posso andare a Montreal in questo momento però ho detto che quando vengo dall'Italia mi faccio un pacco pieno di cose um, e ragazze credo che questo era tutto questa era tutta la spesa ragazze lo so non era tantissima ma uh, però uh, diciamo non è che convenga tantissimo però uh, come vi ho detto ci tenevo a avere questi prodotti sono super super felice uh, comunque ragazze grazie mille per aver guardato il video uh, grazie mille per essere sempre qui con me e ci vediamo al prossimo video